বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খনির নূর চৌধুরীর অবস্থান জানতে বাধা নেই বললেন কানাডার আদালত মসজিদের শহরকে ক্যাসিনো শহর বানিয়েছে সরকার বললেন ডক্টর মইন খান আগামী সপ্তাহ থেকে সারা দেশে খোলা বাজারে বিক্রি হবে পেঁয়াজ টিবিসি প্রচারে নেমেছে রংপুর ও উপনির্বাচনের প্রার্থীরা বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষের প্রতিশ্রুতি সাদ এর সাথে আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলির সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি এস এজন নূর এশা দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাজ্যের সর্বদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ব্রিটিশ এমপি অ্যানি মিউনের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতের উন্নয়নের প্রশংসা করেন তারা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ফজলুর রহমান খোকন সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের বাসভবনে ভোট গ্রহণের পর ভোরে ফলাফল প্রকাশ করা হয় ষষ্ঠ কাউন্সিলে একশো ছিয়াশি ভোট পেয়ে সভাপতি হয়েছেন ফজলুর রহমান খোকন একশো উনচল্লিশ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ইকবাল হোসেন শ্যামল এদিকে আদালতের স্থগিত আদেশ সত্ত্বেও কাউন্সিল করেছে ছাত্রদল বুধবার রাত আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে রাত সোয়া বারোটায় শেষ হয় মোট পাঁচশো চৌত্রিশ জন কাউন্সিলরের মধ্যে নির্বাচনে ভোট দেন চারশো নব্বই জন ফজলুর রহমান খোকন সহ এবার ছাত্রদলের সভাপতি পদে নয় জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আর সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ১৯ জন আগামী সপ্তাহ থেকে সারা দেশে খোলা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছেন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ সকালে টিসিবির মুখপাত্র হুমায়ুন কবির জানান এরই মধ্যে ঢাকায় পাঁচটি পয়েন্টে ট্রাকে করে পেঁয়াজ বিক্রি চলছে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৫ টাকায় আজ বিক্রি হচ্ছে জিগাতলা উচ্চ বিদ্যালয় বাবুবাজার ব্রিজ মৌচাক মোড় সচিবালয় প্রেস ক্লাব এলাকা ও গাবতরী শ্যামলী এলাকায় তবে খোলা ট্রাকে পেঁয়াজ বিক্রির কোনো প্রভাব পড়েনি পাইকারি ও খুচরা বাজারে রাজধানীর পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বাহাত্তর টাকায় এবং ভারতীয় পেঁয়াজ আটান্ন টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরীর অবস্থান প্রকাশ করার সংক্রান্ত বিধি নিষেধ তুলে নিতে বাংলাদেশের আবেদনের পক্ষে রায় দিয়েছে কানাডার আদালত স্থানীয় সময় মঙ্গলবার এ রায় দেন দেশটির ফেডারেল আদালত রায় বিচারক ওরেহলি বলেন নূর চৌধুরীর অবস্থান প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল রিভিউ আবেদন করেছে এই আবেদন গ্রহণ করা উচিত উনিশশো সালে নূর চৌধুরী এবং তার স্ত্রী পর্যটক ভিসায় কানাডা যান এরপর উদ্ধাব্ত সুরক্ষার আবেদন করেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় অন্য আসামিদের সাথে নূর চৌধুরীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তার মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত দুই সালে কানাডার কাছে বাংলাদেশ নূর চৌধুরীর বিষয় তথ্য জানতে চাইলে তা দিতে অস্বীকার করা হয় প্রতীক পেয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচারে নেমেছেন রংপুর তিন উপনির্বাচনের প্রার্থীরা বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন এরশাদ পুত্র সাদ এরশাদ আর রংপুরের মানুষের জীবন মান উন্নয়নের কাজ করার কথা বলেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহারিয়ার আসিফ এদিকে বিএনপি প্রার্থী রিটার রহমানের অভিযোগ ভোট প্রচারে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে রিটার রহমান দাবি করেছেন তার স্বামী খায়রুজ জামানের জেল হত্যা মামলার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন না মসজিদের শহর ঢাকাকে ক্যাসিনো শহরে পরিণত করছে আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের জোয়ারে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় তলা নিতে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাব আয়োজিত খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে এই মন্তব্য করেন তিনি তিনি বলেন 
সরকার বিচার বিভাগ ও প্রশাসনকে দখল করে রেখেছে ক্ষমতা দিয়ে খালেদা জিয়াকে বন্দী করে গণতন্ত্র রুখে দিতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন বিএনপির এই নেতা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ের নেতা কর্মীদের রাজপথে থাকার আহ্বান জানান মইন খান বঙ্গদেশের রাজধানী ঢাকা তার পরিচয় ছিল মসজিদের শহর হিসাবে আজকে সেই মসজিদের শহর আজকে পরিণত হয়েছে ক্যাসিনো শহরে আমি সে কথা দিরুক্তি করতে চাই না কিন্তু আজকে উন্নয়নের দুয়ারে আমরা কোথায় ভেসে যাচ্ছি নিজের অভিষেক ম্যাচে ইনজুরিতে পড়েছেন লেগ স্পিনার আমিনুল ইসলাম বিপ্লব নিজের বলিং দিয়ে আলো ছড়ানো এই লেগির বা হাতে তিনটি সেলাই দিতে হয়েছে অভিষেক ম্যাচের সপ্তম ওভারে বলিংয়ে এসে জিম্বাবুয়ের টিনো টেন্ডা মুতুম বোজেকে আউট করেন বিপ্লব নিজের দ্বিতীয় ওভারে এল ডাব্লিউ করেন অধিনায়ক হ্যামিলটন মাসা কাজ্জাকে চার ওভারে মাত্র আঠারো রান খরচ করেন আক্রমণাত্মক ও নিয়ন্ত্রিত লেগ স্পিন দিয়ে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরতে চান বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন বিপ্লব তবে ইনজুরিতে পড়ায় পরের ম্যাচ খেলায় অনুষ্ঠিত হয়ে পড়েছে এই লেগ স্পিনারের হাতে মাসাকার যে একটা বল সোজা মারছিল যেটা আমি একটা সেভ করতে গেছিলাম বাট ওটা সেভ করতে পারিনি যা ওইটা হাতে লেগে তখন একটু না ওটা রিটার্ন কাছে চান্স ছিল ফিল্ডিং করার সময় হাতটা ফেটে গেছে তিনটা পড়ছে হ্যাঁ এখন আল্লাহ রহমতে ভালোই লাগতেছে হাত পেইন আগে থেকে কমছে বাট আমার ফিজিওর সাথে কথা বললে ফিজিও যেটা যেভাবে বলবে সংবাদ শেষ করার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খনির নূর চৌধুরীর অবস্থান জানতে বাধা নেই বললেন কানাডার আদালত মসজিদের শহরকে ক্যাসিনো শহর বানিয়েছে সরকার বললেন ডক্টর মইন খান আগামী সপ্তাহ থেকে সারা দেশে খোলা বাজারে বিক্রি হবে পেঁয়াজ টিবিসি প্রচারে নেমেছে রংপুর ও উপনির্বাচনের প্রার্থীরা বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষের প্রতিশ্রুতি সাদ এর সাথে দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী